la femme que j'aurais aimée. Ah, la beauté visible est un présent du ciel, car, au grand jour de phare, la forme enchanteresse pourra moins choisir Raphaël. Mais il est une autre richesse que notre cœur émurait souvent en vain. Un céleste reflet, gracieux et sublime, qui dérobe à tout œil humain sa flamme et son parfum intime. Un regard enivrant de l'immortel amour, dernier rayon divin tombé sur la nature, le seul qui, dédaignant l'envie et l'imposture, ne soit pas dans les cieux remontés sans retour. La rose à la jeunesse et l'aurore la flamme, la gazelle à la grâce et l'aigle la fierté, mais l'intérieur beauté, pour son temple, a choisi votre âme. Et comme cette fleur aux parfums isolés, que son charme trahit avant qu'on la respire, elle brille en votre sourire et s'épanche quand vous parlez. Ah, combien ne verrait que votre grâce humaine, votre regard, ensemble et doux et sérieux, l'intime passion du geste impérieux, votre touchante voix, recueillie et sereine. Oh, combien ne verrait sur votre front penseur qu'un morne abattement, une triste ironie, sans deviner que la douleur est la compagne du génie. Sans voir que tout rayon de vos yeux envolés, tout parfum épanché de votre âme profonde, pour vous seul ont quitté leur monde, et su brillant doux exilé. Heureux donc est celui qui lit votre pensée. Un invincible attrait le met à vos genoux. Et l'amour du vrai beau, dans son âme oppressée, fait naître un autre amour plus ardent et plus doux.